sadece hayal olduğunu sandığımız bir ülke vardı. Ama artık hayal değil, gerçekleşiyor. Değil mi hocam? Evet hocam, çok heyecanlıyız. Ülkenin ismini sen mi söyleyeceksin, ben mi? Ben söyleyeyim o zaman. Söyle. Finlandiya. Finlandiya, evet. Hepimiz hayalini kurduk ama hiç nasıl gidilir bilemedik. Bugün öğreneceğiz. Aklıma şöyle bir şey geldi. Tabii. Bir oyun oynayalım mı? Zor olmasın hocam. <gülüyor> tamam. Şimdi, e, avantajları o kadar çok ki Finlandiya'nın. Bunu nasıl sıralayalım diye düşünürken bu geldi aklıma. Bir, dünyanın en mutlu ülkesi. En çok taklit edilen eğitim sistemi. 30 saat çalışma izni. Yaş sınırı olmaksızın üniversite kabulü. Üniversite kabulüyle beraber aileni de yanında götürebiliyorsun. Ee, %50 burs. Avrupa vatandaşıysam ücretsiz. Ben pes ediyorum hocam burada. Peki, ta, o zaman ben kazandım. Evet. <gülüyor> evet. Yani aslında daha çok var. Mesela bir tane daha aklıma geldi. Şimdi bu e, üniversiteye girince, yani lisans ya da yüksek lisansa girdiğin zaman aileyi de götürebiliyorsun ya. Evet. Şimdi orada insanlar zannediyor ki öğrenci vizesi alacağım. Aslında öğrenci vizesi Aa, almıyor, önemli. ne alıyor? Bir günde sonuçlanıyor hocam, ben eli büyüteyim. 24 saatte sonuçlanan oturum vizesi alıyor. Hem de eğitim süresince. 24 saatte sonuçlanan oturum vizesi alıyorsunuz. Bugün karar verdik, bir gün sonra Finlandiya'da olabiliriz artık. Şimdi şöyle bir şey var ama, başvuru yaparken yine danışmanın çok önemli. Çünkü Kesin. Finlandiya'nın bir özelliği de her üniversitenin başvuru koşulları farklı. Dolayısıyla danışman çok hani bu işe hakim olacak ki seni bu hayalini gerçekleştirsin. Hocam temel fark şu, özel üniversite yok Finlandiya'da. Hepsi devlet üniversitesi. Evet, çünkü ticari bakmaz ki. Aynen öyle. Hı hı. Dolayısıyla çok az bu işin profesyoneli var. Evet. Hatta Finlandiya'da tek bir tane var. Evet. Onun da Türkiye'de tek bir temsilcisi var. Tek bir temsilcisi değil, iki temsilcisi var. İki temsilcisi var. Burak Yılmaz ve Ebru Doğdu. Evet. Ve kayıt ofisimiz var. Yani Finlandiya Eğitim Danışmanlığı ve kayıt merkezi açıldı Türkiye'de. Nerede açıldı hocam? Maya Akar Center 16. kat 63 numara. Kim açtı hocam? E biz açtık hocam. <gülüyor> biz açtık evet. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Artık e, gerçekten çok e, çok zor olmadığını anlatacağız. Ama bir şey dikkat etmek lazım. E, hatırlar mısın hocam? İtalya, İspanya, Kanada aynen bu şekilde Finlandiya gibi bir kucak açtı değil mi? Evet. E, özellikle Türklere. Şimdi ama bunun bir tıkanma noktası olabilir. Hocam bu bir devlet politikası. Bir noktada bütün ülkeler yeter artık der. Dolayısıyla bence hızlı davranmak lazım. Evet. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. O zaman kısaca toparlayacak olursak. Lisansa kaydoldun, yüksek lisansa kaydoldun, aileni aldın. E, yurtta kalmıyorsun, devlet ev evlerinde gibi. kalıyorsun. 2 artı 1 ya da tek gideceksen paylaşımlı evde olabilir. Çok minimum e, fatura. Evet. Kira yok. Faturamızı devlet ödüyor. Faturayı devlet ödüyor. Isınma, ediyor. elektrik, su, hiçbir şeye karışmıyoruz. Tamam. Rakamlardan konuşurken bir de üniversite maliyetleri. Bir kere bütün üniversitelerde neredeyse hepsinde yüzde elliye yakın burs alıyoruz. Evet. 4500 bin, bin eurolar yıllık eğitim ücretleri. Bu da karşılaştırdığımızda çok makul. Avrupa vatandaşıysan Tamamen sıfır. ücretsiz. Tamam. Evet. O zaman hayal değil artık Türk vatandaşları için Finlandiya gerçek oluyor. Ve bu yolculukta kendilerine eşlik etmek için de biz varız. Öyle.